，你看，迪安真的好厉害啊！迪安，车变尖了，好我吧。好的，娘亲。出来吧身手不错，有劲。属下三金铜铃，南宫琴，拜见女帅。拜见女帅。起来吧。北方战事如何？回女帅，您的丈夫有所为，亲自率兵出征漠北，短短六日已攻破十六座城池。很好。南宫擎天六，属下在。臣本率领，有所为，战功卓越，封灭北大将军，赐兵权三十万，黄金铠甲一件，将军府邸一座。明日待他凯旋归来，你在凤鸣阁亲自为他举办加封宴。属下遵命。凤凰明天。凤凰明天随我征战沙场七年，杀敌数百万，此乃不折不扣国之重赐。到时候，此枪我一定赐。女帅，您的夫君有所为，所有功绩全靠您暗中扶持。您现在居然将凤凰明天一并赐予他。当年我夫君家境贫寒。我担心女帅的身份会给她带来压力，所以便以普通人的身份在她之侧。如今她功勋加身，我也无需再隐藏。届时庆功宴，我会宣布女帅的身份，到时候会亲自为她加封。我等恭迎女帅回归，恭迎主帅回归。对了。我继任的事儿可有眉目？女帅，恕属下无能，凭借您这份玉佩，未能找到您的母亲跟胞弟。退下吧。是是。哎、快走快看！农将军真的好帅啊！想必马车上的就是夫人吧？嗯、啊？怎么会是他？刘夫人呢？娘，我儿不愧是大将军，真威风。这位就是苏小姐吧？果然贵气逼人。小兰，见过伯母。好好好，赶紧礼别起。今天终于能把家里那个黄脸婆给赶出去了。你来了。娘，你看，这是我给爹爹送的礼物。女儿，你怎么这么厉害啊？有这把剑，爹爹杀敌一定特别勇猛，对不对？嘿，嗯。爹爹，爹爹，爹爹，爹爹。所以回来了。这位是这位，可是皇上之女，我儿有今天的成就
，可多亏了苏小姐。哦，所谓的贵人是吧？呃，那你们先坐，我正好问了济公酒，我马上回来。错位，什么错位？这就是你那个只会洗衣做饭的黄脸婆，果然一身的酸臭味。不是说我娘，来，酒来了。东来，我跟你说，这酒是你出征之前我埋下的，正好你凯旋归来，就当庆功酒了。你尝尝嘛！你烦不烦啊？都知道你在军中敬酒，你是想害我吗？不是那个意思。什么垃圾，就往我儿面前端！行了，我这次回来是通知你，明日奉命阁下，你率为我举办拜将宴，你记得带语言过来。届时我有重要事情宣布。呃，好啊，可我跟语言都没有套合适的衣服。无所谓，你穿什么都行，我有事。明日拜将宴见。爹爹，我当初果然没看错呀。所谓功成名就，我没有嫌弃我这个杂官之妻。小兰，你说今天要休了那弃妇，为何又没休？难不成你舍不得她？哎，怎么会？你花费重金买来情报，助我大姐，又请动女帅出山，为我加封，这些付出，他一个乡野村妇怎么比得上？那你还要带他去拜将宴？哈哈哈哈直接休了他多没意思。等到明日拜将宴时，我要当着京城所有达官显贵的面休了他，让他颜面扫地，那样。才能表现出我对你的爱意。原、啊、来是这样啊！你好聪明。走吧，言，咱们该去爹爹的拜将宴了。好呀。嗯。<笑><笑>大哥，下车！大哥，大哥，下车！下车！宝儿，宝儿，宝儿，宝儿，宝儿，找到刚刚佩戴铃铛玉佩的女子。是，进宫！我要面见太空。哼，早送，李大人，你久未见，七岁了，恭喜尤将军，恭喜尤将军，恭喜啊！大夏女帅亲自奉枪，前程不可限量啊！是啊，是啊，<笑>没错，手持凤凰明天即为女帅继承人，尤将军他是要奉顶帅位啊！都是女帅垂青，诸位，我奉南国统领之命，率禁卫把关这败将宴的安保，还请诸位。多多配合啊！好，好，好，好，好，好，好。哎，尤大人，你和佳美情投意合，咱们两家早晚是一家人。你高升了，可别忘了贴贴老哥呀。放心，以后我定待苏家如本宗。好妹夫，爹爹，我儿你爹爹，所以。娘，你爹爹，所以你不是说有什么重要的事情要宣布吗？我我要宣布的事情很重要，你在下面看着就好。诸位，请允许我，在南宫总理和女帅大人到来前，宣布两件重要的事情。第一件事，我想当着全京城全贵的面，感谢一个对我至关重要的人，他对我帮助很大。
如果没有他，就没有今天的我。尤将军要说的，怕正是他的妻子。尤夫人为尤将军生儿育女，操持家务，甚至啊，还拿出他的家族，与尤将军从军。何<笑>止啊！据说尤将军这些年在部队所需的营养，也全是靠尤夫人江喜风的换来的，得此良妻。夫妇何求啊？真是真是好。有，爹爹要疏导你了。来，在我一事无成时，是他对我不离不弃。如今我登临巅峰，也是他在背后默默支持。若无他相伴，我岂能成为今日之灭北大将军？更不这盛世之业。他是我人生的一处，亦是我有所为死生最爱的。怎么也真是当众多人面，说什么爱不爱？接下来，请允许我为各位隆重介绍我的挚爱，也是未来的灭北大将军夫人，她就是。大夏皇上千金。苏小兰，这真哦，是是是是是是，这这这。娘，爹是不是说错了？所谓能有今日成就，都是靠他自己的努力。我只是你们些许的帮衬。七日后，我将在女帅亲赐的将军府与小兰喜结良缘。娘子，等我以后拜见公侯，我定会为你举办一场盛大的婚宴，十里银装，凤冠霞帔，八抬大轿，我要让全天下的人都知道，你穆桂英是我奴从你的妻子。我有所为，此生最幸福的事，就是遇见你。此次我准备了十里红妆，凤冠霞帔。八抬大轿，我要让全天下的人都知道，你苏小兰是我有所为的妻子。到时还请诸位我来喝杯喜酒。哎，一定一定一定一定一定一定！哎，这郎才女貌，这才是天作之合嘛！哎，是是是。哈哈所为，你是不是搞错了？我才是你的我儿，英明神武，怎会搞错？穆桂英，你不过是个卵床的贱婢，不会也想做将军夫人吧？我不想听你说，我要所谓亲口告诉我是什么意思。好，那我就亲口告诉你，我要宣布的第二件事：休妻。我有所为，当朝武状元，数次出征。与剑奇功，今日更是获得女帅青睐，赐下凤凰明天，即将接任帅。而你不过是个人老珠黄的泼妇，怎么配得上我将军夫人之位？我配不上，有所闻。你别忘了，七年前是我拿嫁妆，你才能北上从军。这些年，是我在生儿育女，照顾我老小，你才能。建功立业，功成名就。你曾经也说过，你拜将封侯，你要八抬大轿，重新抬我入门，难道你都忘了吗？够了！洗衣做饭带孩子，这些是我需要的吗？大街上随便拉拉女人都能做，这也值得被你说到。穆桂英，你果然低贱。你说什么？我所需要的。是能助我腾飞的女人，而像你这种躺在那里，除了生个孩子什么都不会的女人，不错，是我耗费万金买来敌军情报，又为他求得大夏女帅的青睐，只有我才配得上将军夫人。敌军是一个
，商贾之女，你连女帅的面都没见过，就想探天之功？敌军的情报是我给的，他这败将宴、无状元，乃至那不华明坚强，都是我。你什么低贱的身份，也配抢本小姐的功劳？我什么身份？我只需要一句话，就能让你苏家满门抄斩。进，进，是狂妄无知。够了，贱妇！你得了是谁问不成？敢对我夫人不敬，信不信我一句话就让你在大夏无容身之地跪下，向小兰赔礼道歉？不愿意是吗？看来将你休弃之前，我还得执行一遍家法，告诉你什么叫女德，什么叫尊卑。爹，我要打娘子。嗯<笑>，他只不过是一个贱妇，这才是你的良心。去喊他，欺负娘亲的坏女人，我打死你！更脏东西，可是皮痒了。雪，你没事吧？小素梅，你为了往上爬，连自己亲生骨肉都下死狠手，糊涂都不识字。你简直畜生都不如！你这种女人生出来的种，就算有我尤家血脉，骨子里也是个下等人。只有我和小兰的孩子，才配做我尤家的后代。好好，这是你自己选的。从今日起，你我恩断义绝。吩咐下去，取消有所为，无状元一职，收回官职。下旗令，来人，集合所有奉命军，赶往风平阁。嗯。这，这，穆桂英，你活腻了？真以为在这里撒泼打滚，就能找到败将宴？言不惭，受不了我儿子的休气，索性就疯了。我看也是，他就是一个成日围着男人转的乡野村妇吧，当着大家伙的面被休气了，受不了，得了失心疯也很正常啊。凭你一介草民，也配和我妹妹讲？南宫大人马上就要来了，你要想死，你说。南宫琴，他若半时辰没到。也该革职。放肆！一个贱妇，还敢对南宫大人不敬？当南宫大人老人家来了，就是斩杀你通龙之时。是吗？那你就不怕南宫琴到了我眼前，要杀的人是你？一个贱妇，你造次！无知狂妇妇，我倒要看看你生的回什么，那就真当你的狗眼睛看清楚。穆桂，干什么？这凤凰鸣天桥，我曾无数次幻想，在你巅峰之时，我一同赐予你。而如今，你根本就不配。所以，我要收回的第一件，便是这凤凰鸣天。贱人，站住！你若敢毁我儿子前程，我定撕了你。有所谓，你不是说一直想见你那位心驰神往的女帅大人？今日就让你好好见见，什么意思？难不成你还想冒充我大夏至高无上的女帅？这可是死罪！呀！呀！别走！再敢，现在就杀了他！你们干什么？你放开言！小兰，你这是……这贱妇大言不惭，执意要毁了你的败将宴。我当然要想办法阻止他，以免女帅震怒，酿下滔天大恶。苏小兰，你敢动我儿子一根汗毛，避免你苏家满门！<笑>穆桂英，都这个时候了，你怎么嘴还是这么硬？跟你说错了一件事儿，我不是要杀，我不是要杀了他。所为，不如
你亲自给他。什么？嗯，我，所谓，你可要想清楚了。这贱人在你的败将宴上，先是侮辱南宫统领，又试图拿枪蔑视女帅，这可都是灭九族的大罪。现在，只要你同他们母子断了关系，或许女帅会考虑饶恕你。啊！尤将军，苏小姐所言极是。若将军今日能壮士壮万，大义灭亲，那女帅必然会更加感动。刘素文，他们都在捕获你，天是你的亲生骨肉啊！素文，如果要担心，日后你我成亲，我定为你再生一个儿子。嗯儿、啊，苏小姐说的没错，贱无头一枚，当断则断。而且维娘刚刚看到一位凤鸣君出去了，听是向女帅告状去了。哎呀，你一定要把握这最后的机会啊！啊，嗯，乌龟音，都是你逼我的。嗯，说的没错，只要我大义灭亲。我的权势才会真正属于我。爹，我是爷，别打我，爹。爹，你莫要怪爹，要怪，就怪了你投身到了你娘的肚子里。你走后，你爹一定给你立最好的坟，日日让下人祭拜你，在地里衣食无忧。今日敢动我儿，我定让你葬身之地。穆<笑>桂英、啊，你要是不想让他死的话，我倒是有一个提议：你现在就跪下，爬到我的脚边，磕三个头，再当着满朝权贵的面承认你就是个乡野村妇。这样，我倒是可以考虑饶他一命。你休想！既然如此，那就死吧。乌龟，乌龟，大乌龟，乌龟，都所谓。当着南宫统领的面刺杀当朝武状元，你就等着被折磨致死吧！抹杀亲父，违背父纲，应该把他拖下去，进出笼。南宫大人，您刚刚也看见了，就是这个贱妇玷污了我大夏圣武，凤凰鸣天枪，玷污凤枪不敬女帅，还敢行刺灭北大将军，其罪当诛。这个枪可是女帅赐予我儿的，被这个贱妇给毁了。南宫大人，你可要为我们做主啊！是这样，上属下是想担此毒妇，侮辱您和女帅，大逆不道，还请您将其当场诛杀。南<笑>宫<笑>、啊，大人，属下苏德雅、尤将军刚才所言。聚精属实啊！呃，小的办事不利，呃，让一只苍蝇混了进来。大人，还请恕罪。苍蝇，呃，不错，这贱妇呀，大言不惭，说您半炷香不到，就要革了您的职，简直是胆大包天。就是，下
像这种愚不可及的蠢妇，理应立即处死。没错。不过南宫大人，您若是不想脏手，我们在座的诸位都可带。哎、<笑>好，很好。聪明妙哉，呃，保护宴会是属下分内之事。南宫，请。贱死！死到临头了还敢直呼大人名讳！陛下犯上大逆不道！大人，属下现在就为你将这贱妇斩下，哎，给你赔罪。该死的人是你！你还敢大言不惭？鲁蛇，苏德阳，瞎了你的狗眼！苏德阳，瞎了你的狗眼！大人，您这是何意啊？你还有脸问？来人，把苏德阳拖下去，就地斩杀！啊！大人，你是不是有什么误？你应该惩治这台上那一位对您和女婿不敬的奸夫啊！还敢在此？来人！大人，大人，罗宾和大人，大人，大人，不要发大了，不要！啊、南宫大人，你你是不是搞错了？苏将军何罪之有啊？是啊，你就是要杀，也应该杀那个毒妇啊！啊再敢多说一个字儿，你们就跟他陪葬。南宫大人平时心有动怒，今日贸然杀了你哥，定是背着歹妇去还了他。放心。我一定会让他们母子为你哥拼命，让他们碎尸万段。属下三军第一统领南宫琴拜见主上，拜见主上。啊，主上，这这到底怎么回事？啊，难不成莫桂英？认识南宫大人，属下来迟，还请主上责罚。你要是早到，我怎么能看到五状元高堂休妻、为民杀子的痕？就怎能看到这朝廷大臣狼狈为奸、草菅人命的好戏？还请主上上座，让属下去解决这群有眼无珠之徒。哎、什么？这南宫大人，这上座是我等为女帅准备的首座呀，但非万人之上他不能坐，这是一个弃妇，他怎么配坐啊？啊，就是就是就是。啊，没错，不能让他玷污了女帅凤座。听到了吗？我拿回自己的枪，他们便斩杀我于此。再坐上这高位，那岂不是会落得范建川心的下场？可谁敢？请主上入座。南宫晴在，此时不办事，更待何时？是。本座接女帅令，宣布取消有所谓灭大将军一职。同时收回所有的赏赐。啊，南宫大人，这是什么意思啊？莫非莫桂英她真是什么大人物？这不可能！南宫大人，她就是一介村妇，怎配让您替她办事？莫不是您找错人了？啊，大人，您可千万不能被那女人骗了。她最高的身份不过就是姚将军的下堂妻吧，根本不值得您如此对待。哎，就是她。他刚刚还是怪人辱骂您了，这些罪名加起来够杀他一万次。像这种顽劣之人，就应该被当场斩杀。当场斩杀！当场斩杀！当场斩杀！当场斩杀！当场斩杀！当场斩杀！当场斩杀！当场斩杀！当场斩杀！当场斩杀！当场斩杀！当场斩杀！当场斩杀！当在座的诸位可都是大夏权贵，就算您是三军统领，也该掂量掂量，究竟能不能这么侮辱权贵
，就是你们在座的所有人加在一起都不够入那位大人的眼。哼，乌龟。没想到你和南宫认识，早说，我还能留你当个贱妾。早说，我还能留你当个贱妾，还敢口出狂言，有所谓，找死！南宫晴，要不因为你是女帅亲卫，你觉得我会把你放在眼里？我乃女帅清风面北大将军，同样也是一人之下，万人之上，你有什么资格取笑我的荣耀？说的不错，而且依我所言，你与那穆桂英。恐怕也不是表面上这么简单吧？你什么意思？我什么意思？难道你心里不清楚吗？他根本就不是什么主上，你南宫晴如此维护他，恐怕他是你的情妇吧？呦呦呦，还真没看出来呢！你这黄脸婆还会勾你男人啊？还是个骚狐狸啊？嘿呦！闭嘴！南宫大人干嘛如此激动？莫不是被我说中了？穆桂英。枉我还英修你，给你还一丝愧疚。可我没想到你早已勾搭上别的男人，不知廉耻，枉为人子。堂堂三军统领，竟然被这贱妇勾了心智，简直可笑之极，荒唐之极啊！<笑><笑>哎呀呀，张光祥，我们可是被你耍的团团转。你等女帅到了，我要踩你一脚。你你们真是不可理喻。好。今日本座便替你算，叫你们斩杀。南宫晴，何许着急？他有所为，是否能当上烈北大将军？这些权贵是否能攀权富贵？你只需通知四大战将，取消他有所为三十万兵权即可。主上说的对，是我被欺负糊涂。穆桂英，你还在装？冥顽不灵，越说越离谱。就算你现在下跪忏悔，磕一万个头也是死罪难。死？他也太便宜他，杀我哥哥，等奉明君一到，拔他们的皮，抽他们的骨，让他们碎尸万段。奉明君四大战将携三十万大军虎符，黄金盔甲到。尤将军，恭喜了！从此刻开始，尤将军就将正式成为聂北大将军。恭喜恭喜啊！恭喜恭喜！吴将军，只是这两位，可一定不要轻易放过。哼，穆桂英、南宫晴，你们不是说要收回我的兵权吗？现在四大虎符与黄金铠甲已经送了过，你们的谎言不攻自破了吗？穆桂英，你不是要夺虎符吗？快去躲呀！我倒要看看你怎么赢得过四大战将。我何须要夺？他们自会跪在我眼前，双手将这虎符奉上。贱妇，嘴是真硬，看来今日也留不得你了。四位战将听令，为本将军穿上这黄金铠甲。本将军要以灭北大将军之名。亲自将这三人斩杀！四位战将，本将下令，无为何不动？有所为，你做了这么久的功，是时候该醒。四位战将听令，有所为，得不配位，我命尔等收回他的黄金铠甲以及兵符。穆桂英，你还敢号令四大战将？你是嫌碎尸万段太轻了是吗？真要让你这小贱种挫骨扬灰，你才甘心吗？本将军在此，你们这是去哪？儿、啊，四大将军还是听你话了，他们是要去收拾穆桂英那个贱妇。拜见主上，黄金铠甲一五已送到，还请主上就位。抬进来。哎，穆桂英，你这是干嘛？穆桂英，拿开你的双手，你玷污了我儿子的将军铠甲，不然我就让你不得好死！这凤凰明天为第一届，而这黄金铠甲，这第二届。穆桂英，你赶紧放下！
先闭，你敢？不，我就大胆奸夫，你毁了尤将军的黄金甲，现在难道还想毁了灭北将军令不成？此乃我大夏第一女帅所赐，岂是你这种低贱之人所能触碰的？不要！来红色，你毁我前尘！杀了你！直至南王，拜见太后。陈州，你来了，快起来吧。姑母，我今日在城中大街上看到了佩戴一模一样铃铛玉佩的女子。什么？小小武状元竟敢羞亵我的宝！这南王听令。本宫命你立刻前往拜占殿，迎回我大夏长公主。中将士，随本王前往凤鸣阁，接长公主回家。驾！毒死！你毁我前尘，杀了你！求所为，这些年我师傅你太高，以至于你看不清自己的本事。就这里三脚猫功夫，竟敢对我动手！啊！这这这！穆桂英，你敢杀我儿？穆桂英，你只要独皇富贵都在里，想要，那我就叫他们一起杀！娘，爹爹，嗯。求所为，我不会当着严的面前伤你。带人的人，不问。我就知道你不敢杀我。行了，闹剧该结束了。南宫琴，以你身份，什么样女人没有？至于为了一个贱妇，毁我前程吗？啊，别怕，等女帅来了，灭他们三族。没错，所谓得女帅青睐。今日拜将宴被你二人所毁，拜大夏律令，死罪当诛。南宫琴，你身为三军统帅，以权谋私，包庇情妇。我王昭荣今以开国元勋、英国公府之名，号令全城，诛你奸夫淫妇二人之九族，以儆效尤。诛九族，我曾想过一天会得罪权贵是什么样的下场。可惜，这大小无人压我，而你们更没有资格。放肆！哼，苏小姐和王小姐没有资格，那老夫作为御史大夫，官拜正三品，有没有资格株连你？胡动！加上我户部尚书，一句话就能让你连剑姬都帮助，够不够资格？不够，远远不够。莫桂英，他们可是京城四大家族，权势滔天。你既然说他们没有资格诛你，我看你是吃了雄心豹子胆了。莫说这四大家族，连你们在场所有人加起来，我都不放你。好歹那再加上我楚家刑部尚书府，试试有没有资格诛你九族。户部侍郎刘富山，朱一，诛你九族。正义大夫朱立祥，朱一，朱一，朱一，朱一。穆桂英，可笑你自以为找了棵大树。最后不还是要死在这？穆桂英，睁大你的狗眼，好好看看，京城所有全国联合，这能量足以撼天动地，难道不让你惧怕吗？我要是你，现在立刻辞行了断，免得脏了各位大人的手。所为，若敢在女帅到来前将他们三人处死，再将这凤凰明天枪放回去，说不定还有机会。说的对。我看啊，不然就用火烧，也好让这天下人都看看不守妇道是个什么下场。放肆！我劝你们还是赶紧给我主子磕头赔罪，兴许还能饶你们家族一条狗命。够了！你们这对奸夫淫妇，我现在就要拿着你们的项上人头去求女帅，重新为我办拜江宴。来人！将三人拿下，女的烧死，男的小的小取首级。哼
他的公情在此，我看谁敢放肆！哎，禀王爷，长公主就在这里面。我知道，今日京城权贵联手，无非是想将我踩入泥土，好展示你们至高无畏的地位。若是普通老百姓，恐怕早已一命呜呼。只可惜呀、啊。你们踩错了，误会赢，竟还执迷不？对主上不亲，找死！朱雀雪鸟，将此案抓起来！放开我！原来大夏皇上苏氏嫡女，负我！爹禀告圣上后，定治你们死罪。本座原以为你是知道你苏家要亡了，所以才会不顾一切的想要抓住有所为这根救命稻草。现在看来。还真是愚钝！你什么意思？既然你不知，那本座便让你死个明白。大夏皇上苏轼勾结外敌，意图谋反。三日前已被我奉明军全数缉拿。你率下令诛苏家九族。什么？谭公瑾，你要不要听一听你在说什么？我苏家，别说你，就是圣上都不敢随意治罪。你还有这个贱妇，你可真的是什么话都敢说呀、啊！好啊，那你大可以看看这份罪状之上有没有玉帅的帅印。放开！帅为何会管我苏家之事？苏家叛国，女帅不管，何人能管？<笑>苏小兰，如今你苏家其他人都已死，你还不知死活的冒犯主上，拖下去，凌迟处死！<笑>不，穆桂英，穆<笑>大人，是我错了，是我有眼无珠，我真的不知道你是大人物，这一切。不是，啊，啊，你有所谓勾引我，我求求你，求求你饶了我。苏小兰，刚才你让有所为亲手杀他儿子的事，可有想过刚才的场景？你放心，我定会让你还手，只不过让你发配边疆，永生永世，为奴为婢。穆桂英，你个贱人，你不得好死！这怎么可能？难道这穆桂英真的是高人？主上，不知这有所为该作何处置？我要收回他的一切，便要都收。最后一样，剥夺他武状元的称号，贬为庶民。是。不可能！我们马上就要成为灭北大将军，手握三十万兵权，怎么可能会被打回庶民？穆桂英，是你在背后搞的鬼！事到如今，你还是从未想到是自己的问题。我能有什么不是？我同你成亲七年，你为什么从来没有告诉我？你是连南宫琴和四大战将都要扶手的大人物，你隐藏这一切，不过就是为了……让全京城看我有所谓的笑话吗？你为什么不早点告诉我？为什么把我高高捧起，又重重摔下？有所谓，我曾跟你百般解释，你可曾信过我一字？你只愿意相信自己认为的。你甚至为了讨好这些权贵，不惜对以安跟我刀剑相向。只可惜，你所讨好的权贵，在我眼里都不够蝼蚁。我。你还从出生至今已经七岁，你可曾有抱过？还有你娘，多次在以安面前说我的坏话，教唆他恨我，以安不听，就对他非大即骂。说到底，你们尤家人从未把我当过一家人，只把我当做一个不要钱的下人。不是的，小平，你已寄身权贵。杀妻杀子，就应该想到这般的光景。可我毕竟是当朝武状元
，省时夺势，趋利避害，难道不是应该的吗？你以为，就凭那点三脚猫的功夫，就可以成为万元之下的武状元吗？我告诉你，没有我，你连居营的虎符都当不上。你胡说什么？我在这里信口雌黄。虽然我没见过女帅她让人家争面目，但是女帅喜欢我武功了得，人尽皆知。怎么可能是因为你？蠢货！若不是得到我主上指点，就你这般平庸的天资，穷其一生也不会入他的眼，更别说只练了七年拳脚就夺得武状元之位。不可能！我出生以来，所向披靡，肉劲如神。六日，便击退藩邦八十万敌军。这一切，绝不可能是你穆桂英一个女人的功劳。你考了十年的武状元都没有考上，你确定？你所向披靡，用计如神？你这话什么意思？我来告诉你什么意思。你所谓的计谋，不过是我家大人早为你提前准备好的。至于分邦之战，我家大人也早早预料到了结局。否则，你以为凭你这自立平平之辈，怎配拥有如此的丰功伟绩？啊啊！不。不可能！穆桂英，你不过是一个空余后宅的女人，除了洗衣做饭，什么都不会，怎么可能会有此番头脑与能力？也想着靠骗人，就掩盖我所有的能力？蠢货，就到了这般天地，还敢口出狂言？大人，要不要属下将他武功废去？大为乞丐！二十年前，我随王母逃至京城，是需记忆山穷水尽之时，是你们家老爷子给了我们一口饭吃，是我就发誓我要报答你们尤家。后来得知你热爱武功，我便旁听侧销之法，将全身武学倾囊相向。而如今，你已经有了一身不错的功夫，我觉得。我不再欠你们尤家什么。从今以后，我们一别两宽，永不相欠。不不，我错了娘子，是我苏小兰所蒙蔽。我决定再给我一次机会，我愿意用十里红妆，凤冠霞帔。此次我准备了十里红妆，凤冠霞帔，八抬大轿。石涛的神气比草芥，我不再需要虚情假意的人。拖下去，桂<笑>英，我们错了,错了，再给一次机会，再给我一次机会，娘子。桂英，我们错了，我们错了，再给一次机会，桂英，桂英，再给我们一次机会吧，桂英。错了，错了，娘子，娘子，当世陈世美。就是活该！哎，没错，活该。对，好，事已至此，你们还有什么好说的？事已至此，你们还有什么好说的？穆<笑><笑>大人，今天这个事儿，哎，是个误会，误会，误会，呃，也不全是误会。今日这起争端呢，是。有所为和苏小兰两人引起的，从一开始我们就没打算参与进来。话虽如此，但我们也有失察之策，是我们太轻信他二人的谗言了，真是有眼不识泰山。今日真是多有得罪。多有得罪。往后您二位有任何要求，我京城英国公府王家必定全力以赴。绝无二话啊！对，嗯、我户部尚书李家，呃，也向穆大人和南宫统领赔礼认罪啊，同样可以满足穆大人一切所需。还有我，哈，御史大夫盛家，今日多有得罪。
啊！我我今天就是毫无思考，听信了那一对狗男女。哎，是是二位多多见谅，多多见谅。楚家向穆大人赔罪了，还有我们孙家，我孙家给您道歉，还有我刘家，还有朱家一样。原来如此。都是误会，<笑>各位都是京城有头有脸的人物，我若继续深究下去，这岂不是成为我的不是？哎<笑><笑>，既然你们可以满足我的一切要求，那便跪下，自断双臂，磕头道歉。请问，呃，这穆大人真会说笑。啊！我可没有出想，那敢问？您此话何意？那敢问？您此话何意？字面意思，穆大人，我劝您还是不要太得寸进尺。怎么，这都不敢了吗？若是您需要名产地契、金银财宝，你尽管开口，我们都能满足。但是。你让我等跪下自断双臂，那是绝不可能。刚才诸位对我打压、辱骂、助我九族之时，可比现在决断多了。怎么，我让你们自断双臂，这都做不到？穆桂英，今日我等给你三分颜面，皆是看在南宫统领和四位战将的面子上。但你也该清楚，做人留一线，日后好相见。今日若是把事情做得太绝，怕是会落得千夫所指啊！这就是事，这么搞事，这种事情能做得出来？这是混账！你好大的胆子！南宫统领，您是女帅麾下得力干将，万人之上，我等自然应该以你为尊。可他今日在此做下这些事情，京城怕是容不下他。大胆！你可知与何人对话？南宫统领，他是您的贵客，我们自该放低姿态。可在场宴会的权贵，皆代表的是大夏的脸面。您今日让我等向这乡野村夫下跪道歉，是羞辱大夏的颜面。敢问统领，女帅，可知此事？王小姐所言极是，我御史大夫圣将，乃朝廷重臣，又岂会为了一个低贱的乡野村姑跪下磕头认错呢？南宫统帅，若是让我们口头道歉也就罢，但若非非让我们磕头认罪，我户部尚书李承义绝不接受。这样的人，绝不接受，绝不接受，绝不可能，是要造反吗？哼，南宫统领，您此话严重。我们大家不过是为自保而已，但想让我们向他下跪道歉，绝无可能，绝无可能，绝无可能。很好，我本想给你们各位家族一次改过自新的机会，可你们呢，偏偏不领情面，那就休怪我冷面无情。南<笑>宫廷听令，传本帅口谕。将在场的所有人，无关男女，革除他们及家人的全部官职。是，还敢口出狂言？一介村妇竟敢藐视朝廷重臣，真是大言不惭，自取本帅。我现在也给你个机会，跪下认罪，不然全掌权贵向亲你而对，就算他南宫卿拼了命，也保不住你。你们怎敢如此确定？我御史大夫圣家，当今圣上面前的重臣，自认身份不同寻常。你若真有能让人信服、证明身份的证据，那为何不早早自证呢？御史大夫说的对，你若能真的证明你的身份，便拿出来让我们瞧一瞧嘛。拿出来，拿出来。哎，我去。诸位大人何出此言？依我看，他根本就没有什么了不得的身份。能号令四大战将，怕也是因为南宫统领的缘故吧？对，肯定没有，肯定没有，肯定没有。既然你们不愿相信，那我就将你英国公府抄家，以正身份。
，笑话！我英国公府王家乃是追随先帝打江山的开国元勋，你一个毫无身份背景的下堂戏妇，竟敢说出如此大逆不道之言！哼，一群愚昧的蠢货！本座最后再劝你们一句：要是现在跪地自裁！还能为你们的家族博得一线生机，南宫青，你可要想清楚，你真愿意为了这个下野吞父与我们作对吗？你就不怕你帅知道了？你所谓葬身之地，在场的权贵也不止我王室一家，我偏不信，就这贱妇一人能将我们全部灭杀不成？就是，就是。王小姐言之有理，我御史大夫盛家愿与您共进退。我户部尚书李承义愿与王小姐共进退，我当然愿意与王小姐共进退。很好，既如此，南宫行接令，在全本率领集合奉明军，将在场所有权贵釜底抄家，男子发配边疆，女子卖为官奴。贱妇竟然敢口出狂言，大夏奉明军！可是只有你帅才能调遣，连当今圣上都无法调。你啊，是想早点死，快点投胎吧！南宫统领，看到这群臣激愤的场景，您可还满意啊？事到如此，您还要同这贱妇站在一处吗？哼，看来您是无话可说了。那就。嗯爹，您怎么会在此啊？女女，你到底做了什么？奉明君带着女帅的口谕，把王家给抄了。放开，放开我！妈，女儿，女儿，母母亲，说，我们生下被奉明君给抄了，母亲和兄长他们，他们都被抓了。爹，李家被灭，妹妹们已经被卖去官窑。弟弟们也被送去古尼塔做奴。什么？这这不可能！他他就是一个弃妇，这怎么可能啊？是，他怎么看都像一个乡野的村妇呀！我大夏长公主要抄尔等府邸，有何不可能？他看着好生眼熟。这是何人？长公主又在何处？文女帅。此人是镇南王，长期驻兵在大夏国南边，近年来很少露面，您自然没见。至于这长公主，属下也不知是何人。这模样，全玉佩，是宝儿。我终于找到了你，不知你可还记得我？你是何人？见我大夏镇南王，尔等还不速速跪拜？这这个人。快进来，这南王。既然各位那么想知道上面这位究竟是何身份，那本王来告诉你，他便是我大夏二十年前失踪的长公主殿下，也是本王的未婚妻，镇南王府的王妃。长，长公主，我娘，长公主是什么呀？那村妇。竟是镇南王的未婚妻，镇南王可是和女帅大人平起平落的武将呀！他竟然说穆桂英是失踪很久呀！长公主，这怎么可能嘛？是啊，他怎么敢独像一个乡野的村妇呢、啊？就是，你们是在质疑本王、啊？不敢，不敢，不敢！没关系，有疑问可以提出来，本王为你们答疑解惑。因为本王最喜欢以德服人。<笑>这把血龙剑，本王为他取名为德，是你有疑问，没有没有没有没有，所以是你有。我我也没有。臣<笑>不成舟，拜见长公主。拜见长公主。拜见拜见长公主。长公主，我不过是一介普通老百姓。王爷，您莫不是认错了？我知公主失去了十岁之前的记忆，你看到此物，定会想起。行
如今当朝太后你的胞弟便是这大夏的圣上你的胞弟便是这大夏的圣上原来我朝了这么多年不和胞弟他们一直在我身边太好了唐吉圣上竟然真的是大夏长公主难怪他连一帅正强也敢拿难怪南宫大人和四大战将都听命于他原来如此诸位从今往后京城再无圣家长公主罪臣圣红愿自刎谢罪愿交出圣家所有财产和地契上交朝廷只求高抬贵手留我下儿一命今此而已主谢长公主公主千岁千岁千千岁不要不谢公主不要不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见不见
以你儿子的能力，有的是办法重回巅峰。到时，定会将他们全部踩在脚下。那叔叔以后同你一起保护娘亲，可以吗？好呀。哇，娘亲好美呀、啊！真的吗？当然了，看，这叔叔都看呆了。太后，您莫要着急。奴才听说这镇南王爷已经将公主殿下带回府了。这个时辰啊，怕是都已经到朝天门了。咱要不了半炷香啊，就能到雍和宫了。婉儿失踪这么多年，还失去了记忆，夫家还这么欺负她，她一定是吃了不少苦。您本宫怎么能不着急呀、啊？太后娘娘，公主殿下。福人自有天相，可倒是您，太后您都哭了一天了，要是哭坏了眼睛，可就看不清公主了。你说的没错，本宫不能再哭了。你快去看看，本宫的宝儿到了没有？是，长公主到。臣明明不归依，拜见太后。<笑>快快请起。拜见太后。快快请起宝儿，娘的宝儿，宝儿，当年叛变，为了大夏社稷，不能落入贼人之手，我才让你与皇帝分开逃跑。导致我们母女失散这么多年，也让你吃了这么多年的苦，娘对不起你、啊。母后，我从未怪过你，臣主已经跟我说了，你这些年，您一直在找我，况且皇兄身上背负着大夏国誉，之前的世俗心术中，女儿明白。宝儿，你真的是娘的好孩子呀！啊，对了，你随母后来，母后带你去一个地方。这里就是你小时候住过的地方，陈设也是跟你小时候一样，不知你可否记得？我记得。怡安是你的孩子，虽然他父亲是个混蛋，但是他身上流着你的血，就是我的亲外孙。我跟你皇帝会视他为掌上胡子。嗯，还有陈州跟你指腹为婚，你失踪了这么多年，他一直在大夏四处找寻你，未曾停歇过，也至今未娶。你可否考虑？
，母后，我现在只想好好照顾以安，想让他平安幸福的长大。好，母后明白。以安以后呢，就是我们大夏的小皇子，再也无人敢欺负他了。对了。你皇帝说三日之后是女帅回归之夜，届时大夏的权贵以及各国的使臣都会来参加，你也一同前去吧。母后想借此机会公布你是大夏长公主的身份。启禀女帅，皇上得知您要回归，特为您在皇宫内举办一场回归宴。你安，你要乖乖睡觉哦。属下拜见女帅，属下已经查明，太后娘娘是您的母亲。这些年来，属下查遍了大夏国所有地方，却唯独没有查皇宫之内，是属下失职。不怪你，继续说。近日，倭国等国的使臣进入大夏，但不是何人，放出了假消息，说大夏女帅已死了，所以敌国开始蠢蠢欲动，甚至扬言在三日后您的回归宴上一起瓜分大夏。这次又是哪几个小鬼？皮又痒了。是米国、倭国。还有韩国，这次您的回归宴，这三国世子都没来。好，那就到时候让他们好好看看，我们大侠还有没有人。李安。把剑给叔叔，去那边歇会儿。你可认输嗯，时辰不早了，我们去宴会吧。世子大人。哈哈哈哈哈！嗯嗯。哈哈哈哈哈！哎呦，我受得死呢！哟，兄弟，你的女人大大的听话，大大的看娃姨，嘿嘿嘿嘿，世子。大大的喜欢你的，可否愿意认同割爱呀？他的命都是您救下，您能喜欢，那是他的荣幸。可是，大大的放心，以后我们我国皇室所有的物品都交由你们夫妇采购吧。以后，你们就是我们我国皇室的采购员了。多谢世子。他怎么会来这儿？穆桂英，你什么身份，可以出现在这等宫宴上？关你屁事！啊。他怎么在这儿？这个时间不应该在边疆做箭毒吗？苏家乃皇上，自然有能力从魔窟中逃出来。况且他父亲与倭国世子相识，如今依附倭国，很快便能重回巅峰。以后我们将成为倭国最大的皇上，依然能踩在你头上。所以。你为了往上爬，甘愿自己给自己戴绿帽子啊？妹，<笑>罢了，虽然我不理解，但这事确实很像你的做法，我表示尊重。穆桂英，真是冤家路窄，一灭我全族，贬我为奴，今日之宴，定不让你好。归，他最后说你，别碰。别碰你
你不过一个破鞋，嚣张什么？你这身衣服是从哪里偷来的？这可是工业，是你这种温床贱婢能来的吗？我的身份我自然是知道，但我也好心提醒你一句：你有所为，如今只是一介素。穆桂英，敢这么跟我说话，才给你脸了！看，给你一点教训是不行。有所为。本王的女人你都敢？你有几个脑袋够掉？放开我！站住！你错了。你们，你们给我等着！圣上太后驾到！拜见圣上太后。平身，都坐吧。谢圣上。圣上，这就是你皇子。皇姐，你终于回来了，这些年才被受苦了。你们明明竟然能与圣上说话，到底是何身份？一个男人还能有屁的身份？喂，大夏的皇帝，你们看看现在都什么时辰了？你们大夏的女帅为何还迟迟不出现呢？是啊，莫不是这女帅回归燕是你放出去的假消息，而真正的女帅？早已经在战场上消失了。<笑>距离宴会开始还有半个时辰，朕都不急。你们有什么好急？若是等不了，赶紧滚回自己的国家去。那你，我代表着是天皇大人。我若离去，你们大夏怎么能收到我们恭迎女帅的贺礼呢？你们竟敢在女帅回归宴上当着我大夏圣上和太后的面！啊、这等东西，居心何在？这些贺礼是我们三国精心挑选，牌匾、断龙、宋钟，难道你们不喜欢？思密达，都说你们大夏是礼仪之邦，我们将贺礼都送到了，你们却不愿意收，看来你们也不过如此。放肆！你们，母亲，姑母。杀死！两只欺人太甚！欺负你们又如何？我们已经查清楚了，大夏女帅已死，除了这个镇南王，大夏再无能人。既如此，不如让我们三国瓜分了得了。没错，你们大夏皇室最好乖乖识相，束手就擒，让我们给你们一个痛快。你们好大的口气！你们怎知我大夏女帅已死？又怎知我泱泱大夏无能人？白爱伦，你得什么的干货，竟敢在本世子面前超出狂野！世子殿下，他就是穆桂英，就是个不守妇道、忠心出墙的低贱村妇。你有什么高贵身份？你得认识他的干货。世子啊，他就是那个被所为休弃的贱妇，也就是因为他大闹败将宴，<笑>才导致所为。没有成为灭北大将军，他就是欺负宝儿的陈世美。如此说来，你没有资格在我面前口出狂言，你得给我滚出去！放肆！他乃朕的皇姐，大夏第一长公主，才敢无礼，休怪朕不客气。什么？我闺女竟然是大夏长公主？这这怎么可能？他明明就是个乡野村妇，怎么可能是大夏长公主？你们！一定是找错人了。他乃本宫之宗二十载的亲生女儿，也是大夏至尊无上的长公主。本宫想借此盛宴向四海八荒公布她的身份。如果现场哪位敢质疑她的资格的话，那本宫便断言她有的是资格。好。既然大夏长公主自信满满，说大夏人才济济，那不如就让你所谓的这些能人与我三国的强者一较高下。Yes， 通过这样的比斗，不仅能展现你们大夏的实力，也能让我们亲眼见证一下你们大夏拥有怎样的人才和非同一般的才能啊！我泱泱大夏。英勇儿郎无数，说吧，你们想怎么比试？既然长公主都这么说了，那么这三位强者分别以卓越的技艺与智慧，表现了我们三国的荣耀与光辉。我国强者以超凡的技术，曾弯弓射大雕。我国强者。
，曾经挥舞斩刀杀敌无数，展示了战士无畏的战绩。而我国强者，则用他精妙绝伦的人形棋局，将敌方战士杀得片甲不留，展现了极高的智谋与策略。他们不仅为我们国家赢得了无数珍宝。更以他们的英勇与智慧，铸就了我们各国永恒的传奇。既然长公主断言说大夏人才济济，那我们就比试三个回合，到底看看是你大夏人才辈出，还是我等更胜一筹。皇姐，可有心行一下这笔事？区区三个弹丸之地的皇室，我根本放不。皇帝，母后，放心。<笑>既然决定一决高下，何不添点彩头，让比赛更加的刺激呢？若你们在比赛结束后胜出，朕会从国库中拿出黄金万两赐予你们。不不不不不，不可！区区万两黄金，我们怎么能够放在眼里呢？那你想要什么？若是大夏三局都输了，那你们大夏就要交出三千里地和六十座城池，还有你们的长公主殿下，要成为我德川一郎的第一百位正妾，日夜臣服在我的胯下和床底之上。我看你是想死！说她不是公主殿下，还没有资格成为我的正妾。为此，我特意为他准备了舒适的轿子，以显示我的诚意。还上来，看到了没有？若是大夏输了，我就会用这顶轿子把长公主接回我伟大的倭国。怎么样？我的诚心日月可见。天地为证啊！长公主殿下应该不会拒绝吧？放肆！欺人太甚！陈州，我会解决，放心。好，你只管去，有我在，你不会受到半点伤害。好，我答应你。宝儿，万万不可呀！你不能因为四哥冲昏了头，两国联姻之事，被让你想的那般简单呀！母后。放心吧，我定会没事。皇姐，此事非同小可，我要一时用计。皇帝，母后，你们放心，我定不会输。吴桂英，你有公主的身份又如何？如今大夏女帅已死，待大夏覆灭，你终将沦为贱民，而我将依仗倭国之力扶摇直上，此事注定踩在你头上。长公主殿下，真是你一真豪杰呀！先别高兴太早，若谁输，都需割让三千里子、六十座城池。你肯一战？可以，张公主、嗯。可是你有资格代表大夏割城让地这等大事吗？你们圣上会同意吗？这上上切莫冲动啊！张公主虽高贵，但她也只是一介女子，怎么能赢得下对面的三个强者？殿下，长公主意气用事，您可不能糊涂啊！吴桂英，你可要去陛下想清楚，毕竟要是输了，你们可是大夏的千古罪人。朕同意。大夏的皇帝果然爽快，宁愿花三千里封地、六十座城池，只为让失散多年的皇姐开心。不过，你们大夏如果输了，可不能反悔哦！朕一言九鼎。好，时间差不多了，比赛开始吧。德川，哎，把规则给他们讲讲。耶西，这次比赛有三场，第一场为射箭，以射中箭靶最准的人为胜。但是呢，每次射箭靶都太无聊了。再一次，来个新鲜的！<笑>看到这个果子了没有？把它放到对赌者的头顶之上，以人为靶，见识飞出，生死不论。皇帝，规则听清楚了吧？你们大夏有何人敢应战啊？
，大夏的皇帝啊，这诺大的一个夏国。难道都是胆小如鼠之辈，连一个敢出来应战的人都找不到，可笑！<笑><笑>既然如此，那我们就判定他们认输。既然此次比试以我做总主，那便由我来。宝儿，你不能去。母后，你放心，我一定平安回来。宝儿，让我来。今日以我一番比试，难不成你不知我是谁？那今日便让我一睹大夏女帅的风采。不过无论如何，你都要保护好自己。那你，公主殿下，愿为自己出征？穆桂英，且不提米国最强高手曾射下过多少国主首级，也就你说，大夏最强射手被他一箭射死。嗯，而你这父母连个孩童都比不过，也敢替大夏来比赛？没错，女人就要有自知之明，能力不行就要靠边站。现在这说罢，丢尽大夏的颜面。陛下，请三思啊！虽然长公主是魏国，但让一介女流之辈带到大夏，实在是不合乎常理呀、啊！恐。遭天下非议，还请陛下三思。陛下三思。女子又如何？大夏第一女帅，何尝不是女子？她上战杀敌，保家卫国，让你们这些人在这金銮殿中坐享天下太平之时，有曾想过她是女子？陛下，他国都已经欺辱到头上来了。你们身为大夏臣，无一人敢出来应战，也就罢了，还喋喋不休。讨论女子能否上战场，愚昧。陛下，母后，您二位说，这大夏女子是不是不能屁股而战？如若是，我立马退下。自然能，在大夏，女子能顶起半边天，这一点是绝对不允许有任何质疑的。母后所言极是，皇姐英勇智慧并存，朕今日便特许长公主代表大夏出征。臣大夏之力，扬我国威。臣女立命。大夏，这是无人可用，竟然让一个女子出战！哈哈哈哈哈哈哈！我大夏之强，无关男女，只需我一人，足以胜你等三国。陆桂英，你就等说之后，坐着狗笼回倭国做贱妾吧。更衣备战。长公主身份如此高贵，可曾想过今日会坐着剑靶？公主不说话，莫不是怕了？区区比射，何惧之？我只是在想，既然要比赛，那应当签下生死状。是生是死，毫无怨言。若是怕了，可以跪下认输。<笑>既然想用激将法骗我等认输，太过于聪明了。只不过这生死状我们签。陛下，太后，臣已调派镇南军将比武场包围，定能保住公主。况且公主如此气定神闲，定是想好了对策。不妨我们先看看。也只能如此了。穆桂英，不如你现在跪下祈求我。要是我高兴，可以大发慈悲，帮你到三位世子公主那里求情。三位兴许可以考虑放过你，如何？穆桂英，别再强装镇定，我赶紧跪下，磕头认陛下，你的头子发气，骂我还敢杀你们呢？怎么样，跟狗皮膏药一样，恶心我，挑衅我。待我让他们全部解决之后。我会用公主的身份将你们发至极寒之地，到时候我看你们俩还嘴不？你比赛即将开始，无关人党速速离开，拿我弓来！若是射偏。
毁了他这张令人作呕的脸，也是极好。要是真能射偏，干脆将他一箭射死。<笑>我国勇士果然是天下最强啊！穆桂英，我倒要看看你拿什么来赢我呀！还是你的谋略更加高明啊！这一次比试不仅能让大夏颜面扫地，还能让我们名正言顺的入住大夏。不愧是举世闻名的弓箭手，这第一场比试的胜者必定是这米国的勇士了。也不知道穆桂英这个贱妇哪来的勇气，竟然敢替大夏比赛！可怜的这大夏皇帝，白白送掉了三千里的封地，又是座城池了。到我了！这什么破功啊，这么轻，我又不习惯。大夏长公主。你这是要认输不成？穆桂叶，没想到你脑子挺好啊！明知道比不过，干脆直接弃权。我说用不惯，又不是认输。你狗耳朵不好使，就割掉。凤凰明天，来。凤凰明天，他怎么在黄金手？难不成？凭什么他突然更换强控，搞特殊？不是在作弊吗？朕同意更换，你有意见？我觉得还不够刺激。你竟然蒙眼睛？那你要伤了我国勇士，这你可担当不起。玩嘛，就要玩最刺激，这叫做听天由命。等等，他可以换成功，那我们也可以换人。我国勇士性命堪比黄金，你们可担当不起，就让。就让他替我国勇士出战。好，那就换他吧。什么？世子，您这是在开玩笑吗？嗯，幺兄弟，米世子让你去，那是看中你的干活，赶紧去。穆桂英，你个赌妇，怎么敢伤我？得让你好看。你不妨大胆试试，你看。我会不会杀你？你，你就是公报私仇！你要是敢伤我一根毫毛，定放不过你。你这话一说，不知是伤你呢，还是不伤呢？毕竟啊，我倒想看看你是如何不放过我。别废话，你到底射还是不射？杨青的我娘去你了！不好意思啊，让你受惊了。你这人，你太得意，没两句，就不信。八万能赢，那就拭目以待。射箭比赛，我大夏长公主蒙眼射击，技高一筹，胜。川福特，封地和城池可有准备好？本世子还没有输。李国世子，你这是什么意思？输不起。你们只不过侥幸赢下一局，此乃三局三胜，胜负未定，你有什么好嚣张的？川普特，此乃大夏，并非你们米国，注意你的言辞。陛下，无妨，三局三胜，我定会让他们输得心服口服，双手奉上城池和封地。穆桂英，射箭能赢，也就凭你的运气，但你可别忘了，第二局比的可是武术击剑。全凭实力，就凭你这只会洗衣做饭的手，绝对赢不了倭国勇士。有功夫操心我，不如好好看看你的腿，都抖成那样，也不知道是不是不行。陛下，下一把比的乃是武术，长公主一介女子，还请陛下三思，另派我大夏武将啊。陛下，王大人说的是，倭国勇士武术乃是倭国第一，连我国第一剑术高手都无法战胜他。长公主定不可能赢得了他。那些剑术高手是废物，就能代表朕的皇姐不行吗？朕反而觉得朕的长姐定会赢。你们这些大臣若是不信，躲在后面看便是，哪来这么多废话？
。婉儿，第二轮若是我们没有赢，那第三轮还是我们输。不如此次比赛换我替你。对付他们不至于的，你只需要保护好你家人，还有你自己。第二轮比拼剑术，先将对方手中剑击飞者胜，但点到即止，不可伤及性命。不可。嗯，要比就好好比，就要比点刺激的，比武场上不能伤人性命，那还算什么比武大赛？你有道理。那此次比武就改为生死较量，死者倒地者败。活着战力者胜，如何？哈哈哈哈公主殿下这么有魄力，那就按你说的办。反正宝儿她怎么能打得过呀？姑母，公主她吉人自有天相。比赛开始。哟，傻姑娘，你那疯马的腿大大的，就这样死了，实在是太可惜了。你们大夏有句古话叫“识时务者为俊杰”，我劝你还是乖乖的跪下给我认输。或许我可以给你一条生路，你也可以好好的伺候我们世子殿下。我也可以给你一条生路，你若是现在跪下认输，说不定我可以给你留一条军师。哎。敬酒不吃，吃罚酒。瓦官勇士，早已是同尘铁壁，刀工不入。给你们的长公主一件女子，别说杀死我那的勇士了，连成绩都拿不稳吧？这长公主果真是个绣花枕头，就像我大夏那脸，可是要都大了。给朕近身，胜负还没出，你们在这唉声叹气，起什么劲儿？大夏的皇帝，你不要再自欺欺人了，早点认输。你们长公主还能留口气，活下来呀、啊！啊我国勇士王，长公主胜！啊！好，不可能，绝对不可能，朕一定是搞错了。我国勇士的身体，铜墙铁壁，刀枪不入，怎么可能被他一个弱女子轻易刺死？此等荒谬的事情，我们是不可能相信的。本王亲测的脉搏，你们还有什么意义？大夏的皇帝，这当中一定有什么蹊跷。就凭她一个柔弱不能自理的女子，怎么可能杀得了我国第一武士呢？这真是天大的笑话！无稽之谈。没错，我们每日求是一做饭带孩子，连只鸡都不敢杀，怎么能杀人？他你作弊了！这南王，你确定那勇士已死？陛下，此人已死的不能再死。好，既然这比赛比的是谁先被杀死。那跟朕的皇姐是不是女子有什么关系？还是说你们输不起？八嘎！你你们通通的干活！八嘎喽！本世子不是输不起，况且我们还没有输。你们两个，把他给我抬上去。没错，这三局让你们侥幸赢了两局，可别忘了。这第三局是人形象棋，需要两人同时出战，一人同我方起手下棋，另一人扮演将军，在棋盘上杀敌。长公主不管是运气好还是棋射好，恐怕都没有办法一人分尸两局吧？你们大夏到底有没有能人应战？若是没有，就算你们输。金锣国棋圣，技艺高超，在这个天下。根本没人赢得了，所以大象没人敢出战，也很正常。没错，毕竟这象棋是我暹罗国祖先发明的。你们大夏就算有能人，也只是略懂皮毛，大胆胡言乱语。象棋
乃我们大夏祖先发明，新罗国弹丸小国，休想在这里嘴巴一干一合，就当占为己有。好，大夏的太后说象棋是你国发明的，那为何你们大夏无一人敢出来跟公主一起对战呢？你你们新罗国难道忘了，我大夏曾带领二十八人就拿下新罗国？怎么这么多年过去，你们还是这么喜欢偷他人的东西？你是什么东西，敢在这里胡说八道？你们大夏到底有没有能人出来一同应战？若是没有，那就算你们输，赶紧兑现承诺，割地赔款。谁说无人？本王大夏镇南王，愿做长公主的战前将军。好啊，又来一个送死的。既如此，不如让我们赌得更大一些。你想赌什么？若你们输了。我也不让你们割地赔款，只要让我国百姓在大夏随意入住，让大夏子民遇到我国任何人都要跪地叩拜，俯首称臣，世代敌我新罗国一等，如何？那若是你输了，该当如何？若是我新罗国输了，那我们甘愿成为大夏的附属国？那一言为定。陛下万万不可啊！长公主自幼乡野长大。连字都不识，岂能与其胜下棋？这要是输了，我们要为奴为仆，请陛下三思啊！是啊，如今各地县城上客人，但要引狼入室，俯首称臣，岂不是将亿万子民陷入万劫不复之地？陛下，不如让长公主在这场棋局中认输。前面已赢两局，这局认输，也许他能有个折中的方法。千万不可让大夏子民进入水深火热之中啊！各位大臣。我一介女子，为保大夏子，敢与敌国对弈。你们身为男子，朝廷重臣，却仗他人之心灭自己威风。张公主，新罗国奇胜我大夏，无人能敌。既是事实，承认他人强大，这何说之有？我泱泱大夏，子民十四亿，如繁星之海，浩浩荡荡，怎可能赢不了这种小国？你们这些大臣，还真是昏昧无知。愚昧无知，张公主，你此话岂傻老臣？老夫三十年前一举重磅，乃是一品探花郎。且不说老夫门生就有无数，单说先帝爷也曾靠老夫扶持行事。其实一介女流之辈，可以随意诋毁。那二十年前，怎会有贼子踏入国门？先帝又为何惨死？这大夏。为何落入敌人手中长达八年，百姓民不聊生，金陵城内更不会死掉三十万人？而如今你们跪得久了，大国都已经欺辱到头上，你们连奋起反抗的勇气都没有，只会认输，折中，割地赔款。你们都乃读书人，不战屈人之兵，是为大夏鼓气。你们连这点道理都不懂，还什么德高望重啊？你。你个女奴之辈，给朕闭嘴！你们贪生怕死，有什么资格质疑朕的皇姐？皇姐，你随心意便可，不管是赢还是输，朕都毫无怨言。陛下，陛下，够了！陛下，您放心，此次我不但会赢，还会赢得对方心服口服大夏公主啊，虽然呀你赢了两局，但是这局你会输得很惨，甚至是丢掉性命。如果你现在认输啊，还来得及。我不同走便，要战必战。你好，既然你想死，那本棋手就让你死个痛快。黑棋落，马二进三。这小公主怎么这么侠气？这下可输的惨不忍睹了。是五退四，帅对帅。呀！你个自己！好，朕的皇姐
真是下得一盘好棋呀、啊！你输了，不对，不，这不可能，不可能、啊！死了？怎么可能？我国第一棋圣怎么会输给你这个女人？乌龟，这次用了什么卑鄙手段？作弊赢了，也是自欺欺人。不是，我说你们还真是可笑啊！你们二人从小……被大夏毙了，不知感恩就算了，还跪舔别国。我不知道你们脸上这层皮烧不烧了。你放屁！我这是就事论事，哪里是在跪舔？反而是你！闭嘴！朕的皇姐在众目睽睽之下赢得了三国运势，这是替国争光，谁有意见？陛下，您可是大夏皇帝，我不能徇私舞弊啊！有所为。大夏武状，杀敌无数，被女帅封为灭北大将军，却因做了当代陈世美，将发妻休弃，才被取消加封。如今连武状元的名头都没了，跟他穆桂英作弊有什么关？如今已是庶民，靠着跪舔倭国才有机会来到今日宴会，怕是看到被休弃的糟糠之妻，竟成了朕的皇姐，大夏长公主，心有不甘，才在这胡言乱语。但别忘了，这里是大夏，惹怒了朕。该死，还得死！陛下，妾为了小人动怒，如今最打紧的是该宣布结果了。此次比赛三局三胜，朕宣布我大夏长公主胜。好，<笑>我说长公主会赢吧？马后炮，以前没和人说过长公主会赢。没说又没说，要比各地赔款的二位大人强上不少。三位世子、公主，如今胜负已定，你们所承诺的城池和封地，如今可否还能兑现？还有你，新罗国公主，你曾说过，若是你们输了，你们新罗国将沦为我大夏附属国，你们的国王也得对我们的皇上俯首称臣。好，那就都带上来吧。走，家，护驾，走。大夏皇宫行刺，你们好大的胆子！哼，想要成，看你们有没有命来拿，或者让你们的女帅来拿。我这是要造反！我们的，怎么能是造反呢？我们是要灭了你们大夏。这三局比赛。本就是为了拖延时间，好让这些死士偷偷潜入此处。你们就不怕女帅的出现让你们三个灰飞烟灭吗？哼，那他有命来拿吗？上回见他还是在七年之前。难不成我们还要怕一个死人不成？你们的干活，把这里的人统统给我杀掉！长公主，我要活的！<笑>是，灭了。是，起来！去死！走黄明谦！不，我们要去！他们不是只追着命运，大家女帅吗？难道说女帅在此吗？属下南宫琴拜见女帅，分明君与镇南军已将皇宫外围所有杀手全部处死，属下救下来迟，还望女帅恕罪。女帅，这七年，原来所有也无助。南宫琴听令。属下在。今日大闹我皇宫者，侮辱我大夏者，我杀无论，造反者灭国